Hello, chào cả nhà. How how is everybody today? Hôm nay mọi người có khỏe không? Hôm nay xin đi muốn làm một cái demonstration và vận xài cái sản phẩm Hyper Gel. À, hôm nay xin sẽ làm một cái design rất là dễ thương. Cái này em xài cái cái màu tip là màu fuchsia pink của cái sản phẩm Hyper Gel. So để em coi ha. Sau chút xíu em sẽ cho mọi người thấy cái step by step on how I did this uh, video and this nail design. Isn't this beautiful using the tap hybrid gel system? Okay, if everybody can also do me a favor and share this video for Cindy, that'll be great. Uh, Cindy, hỏi là mọi người share cái video vâng cho Cindy ha, để cho mọi người um, bạn bè biết bằng xài các sản phẩm hybrid gel làm sao. Okay, trước sau em bắt bắt đầu á, em sẽ cho mọi người thấy cái uh, French collection kit. This one is a really good kit to start off with tại vì cái kit này nó có đủ hết cái uh, cái đồ nhà mình đang cần để làm cái bộ này. Trong cái French Collection kit cái này đó nó đi là một hộp như vậy. Nó, cái tên của nó đọc là Tap Hybrid Gel Enhancement. So Hybrid Gel đó, mình xài cho cái foundation của cái nail để cho mình build cái nail bed hay mình build cái um, cái extension làm cho nó dài hay cho nó ngắn it doesn't matter nhưng mà mình xài để cho mình làm cái uh, cái foundation để cho mình sơn lên màu gel ha mình làm pink and white or even cái marble cũng được nữa trong cái hũ set này đó nó có là top với base cái này là rất là quan trọng tại vì mình cần cái base cái base nó có primer với bonder nó build in rồi yeah Mọi người đừng có xem cái nail của Cindy hay cái này khoảng 4 tuần rồi em chưa có feel nhưng mà em không muốn làm, không muốn skip thêm cái cái live so Cindy nói là ok để, cái tay không có đẹp nhưng mà để em làm live anyway. <cười> ok trong cái hộp này đó, nó có 8 màu, một màu là clear, màu trắng, cái này màu trắng này mình xài cho French white để cho mình làm ombre ha mình làm french manicure được nữa nhưng mà cái màu này rất là hợp cho mọi người à, màu số 3 đó em uh, chắc chắn là recommend cái màu này cho mỗi khách nhưng mà đòi natural base so number 3 is a really beautiful color for the natural pink and white french so this is uh, cái màu này rất là popular And also cái hộp này nó có sẵn cái cọ nữa. Cái cọ này là cọ mình xài cho tap thôi ha mọi người. Tại vì cái này nó design để cho nó rất là mỏng. Mọi người có thấy không? Rất là mỏng. So you don't really need another brush. Cái này là mình xài luôn cái kit này. Nó có cái cọ. Một bên là nó có cái sắt, đổ sắt để mình cắt cái uh, cái hybrid gel from cái tube. And then bên này đó thì mình đang xài với uh, alcohol thôi. Ok. Cái hộp này có hai lớp ha. Màu ở dưới là thêm năm màu màu hồng để mình làm French manicure. So, cái màu số 4 đó, nó rất là đẹp nữa. This one is a little bit more on the natural side. Xí nó hồng, nó màu hồng hơn cái màu số 3. Số 3 đó em nghĩ là nó, nó lợt hơn. So, anybody who wants to do like more Soft pink, thì mình xài số 3. If you want like more American French, thì mình xài số 4. Really good, two really good color. And màu kia đó, số 5 đó. Số 5 xin đi thích xài để cho mình làm giống marble. Tại vì cái màu này nó không có cover nhiều ha mọi người. Số 5 đó, nó a little bit see-through. Cái màu nó, nó, nó nổi nhưng mà nó see-through. Nó không phải là mình xài cái màu số 5 để cho mình làm ombre. So, mọi người có thấy không cái sản phẩm này nó không có không có um, làm khó mình tại vì lần nào mình muốn xài đó thì mình squeeze đủ cái size mình cần thôi em nên mình để lên cái nail để mình feel hoặc là làm, làm full set so it's a really easy product tại vì cái này nó không có chảy rất là dễ xài ok so sao ha huh? so sao em thích lắm tại vì nó có chút xíu cái kim tiếng yeah hello mọi người thank you everybody for watching Yes, today Cindy sẽ go through cái kit của cái French box này. Tại vì em biết là có nhiều người đang chưa có um, try cái sản phẩm này đó. So if you never try the French or the tap hybrid gel 
collection before, I recommend this collection box because it has all the French colors that you need. Okay, so sao night, nude pink. Cái này em thích xài để cho mình làm uh, also ombre and cover. And cái này nó cái màu nó đậm hơn. Số 4 với số 3 đó thì nó lợt hơn ha. Số 6 thì nó đậm. So I like using this one for uh, lần nào mình làm cái long nail bed đó. Thì mình sẽ xài cái số 6 tại vì nó sẽ cover nhiều hơn. Ok, số 7 với số 8 đó. Hai màu này rất là dễ thương tại vì nó có kim tiếng vô. Sorry, hồi nãy em nói là số số uh, số 6 có kim tiếng nhưng mà cái này không có kim tiếng hả mọi người. Cái này là số 6 để cho mình làm like cover pink for the long nail bed. Ok, số 7. Để coi. Hôm nay xin đi sang lắm. Em mở cái hộp mới luôn ha. <cười> số 7 là It's like a pink glitter. Ờ, oh, trên cái phone này em không có thấy uh, kim tiếng nhiều nhưng mà cái màu nó rất là đẹp. And also số 8 nữa. Em thích xài hai màu này để cho mình làm ombre nữa. So, số 8. It's like a peachy. Peachy pink. Bởi vì cái tên của nó là peachy shimmer. So number eight and number seven have a little bit glitter inside. I also like to use this a lot for ombre and even just like a full set of the whole nails. Để cho nó có màu không? Okay, so để Cindy bỏ cái này lên. And also nó đi theo cái pusher nữa ha mọi người. Chút xíu Cindy sẽ làm cái demonstration. Uh, em sẽ làm một cái feel step by step để cho mọi người thấy. And then I also show you how to use the stone pusher. So this box set uh, trên mạng, bây giờ mình có sale ha mọi người, em sẽ bỏ cái link uh, shop, nailshop.com để cho mọi người uh, mua, cái, mua cái, hộ, cái, cái, uh, cái kit này. Tại vì this is a really good starter kit for anybody who has not tried the hybrid gel system yet. And it has a, all the colors that I think is perfect for French, pink and white. Okay, để em bỏ lên. Oh, cái hộ này nữa, bây giờ em sẽ xài luôn. Cái hộ này là em sẽ nói là... À, mình đặn vô cái alcohol solution Cái alcohol mình mua chợ đó cũng được hết Nhưng mà mình xài là 70% So make sure you do use the regular rubbing alcohol It doesn't have to be anything special um, Just have to make sure that it's 70% If it's 50% or uh, 90% It's not 90 is too strong 50 is not enough So 70 is perfect, okay? You don't have to buy anything too fancy or too special Cái này mình mua chợ nào cũng được hết 70% là đủ rồi Okay, so nhớ nè ha, phải mọi người chưa có um, xài tới cái, cái sản phẩm Tap Hyper Gel đó, xin thì sẽ recommend là mình uh, mình order một bộ này, tại vì cái này nó là rất là easy to use, nó là healthy for cái environment của mình nữa, uh, trong tiệm thì nó sẽ không có bị hôi, nó không có bị um, như nào cái nhức đầu, tại vì nó nó cái hôi của nó giống chemical nhiều quá, so cái này rất là good for odor free for your environment. Uh, cái này nó stronger than cái builder gel mình xin xài before đó là nó có một thứ thôi. Cái nó kêu là hard builder gel. Cái nó thì nó nó feel hard nhưng mà nó gãy dễ hơn. Uh, một cái của cái hybrid gel system này đó là nó nó lighter, nó nhẹ. Uh, khách nói cho xin đi nghe nhiều lắm là nó nó đeo cái này nó nó không có nhớ là nó phải lần nào feel nữa tại nó không có feel heavy and nó mập da rất là là tự nhiên so cái hybrid gel này nó definitely is a lot lighter nó không có nặng giống bộ uh, dip hay bột uh, acrylic and also cái này user friendly tại vì nó cái này nó không có chảy cái này là thợ nào nhưng mà mới lên uh, làm nail thì em recommend là họ sẽ practice hoặc họ sẽ làm cái này rất là dễ tại vì mình làm hai ba khách thôi là mình quen quen lắm tại vì nó không phải khó giống mà mình đắp bột mình phải you know practice mình phải uh, làm lâu mới mình biết hiểu so uh, chút xíu xin thì sẽ xài cái này để cho mọi người xem cái step by step ha so anyway so this tap hybrid gel system is a really good set for starter uh, for your salon because it has everything that you need Okay, so let me get my model. So để em uh, bắt đầu set up để cho làm mẫu ha. So để em cho mọi người thấy cái cái tay hôm nay mình sẽ làm. So this is a very easy fill that I'm going to do. Tại vì em không làm bộ mới ha. Hôm nay em sẽ làm fill. Hồi nãy uh, em gắn một móng xong rồi tại vì cổ gãy một móng. Cái này là khoảng 4 tầng rồi ha. So she's been grow out for 4 weeks already. 
and she have a little bit design and she just polished the gel polish over so i show you guys how to change this now into this one with a fill okay yeah come on my and i'm going live huh yeah the share you to cindy all right so i'm going to start step by step and then we get all the stuff ready so you need your brush and then you need your alcohol so i'm going to say set up the alcohol solution so remember you only need 70 percent alcohol and i am side of so i'm do okay uh home nice cindy says size so so bad so i'm going to use number three and also the white for french and also my pink Yeah, I'm saying size. Màu trắng là so uh, so high. Cái màu em em để lên cái tip của cổ đó. So the color that I use here, this is from cái Neon Glow Collection. Tại vì bây giờ hiện tại mình có ba cái collection. Uh, một cái collection nó kêu là Neon Glow Collection. Uh, the other one is called Bridal Bliss Collection. So I like to mix and match my my cái collection chung nhau để mình làm design. So these are the three colors and these are size hôm nay. Nhớ là cái tên này là tap ha, tại vì uh, cái technique của mình xài hôm nay đó kêu là tap tap tap. So, <laughs> just as Cindy said, demonstrate uh, why we call this tap. <laughs> yeah. So, um, anybody who's watching it, uh, nah, I'm a rancoi lai bây giờ đó. If you already use this product, please let me know how you th how you feel about it. Uh, mọi người có thích không? Mọi người có thích xài cái sản phẩm này không? À, để cho Cindy biết đi ha, để cho ủng hộ cho Cindy làm uh, more color collection for you guys. Hồi nãy cái pusher đâu rồi? You see the pusher? Ở oh, dưới này. Okay, so let me see your hand. Let me get ready to get pusher now. Yeah, so all the product we need là top base and pusher and the brush. Only this item, mình cần bao nhiêu thôi à, không cần 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 nhiều đâu, tại vì mấy cái màu này thì nó rất là tự nhiên. Okay, so bên tay này đó em gắn một cái tip xong rồi, sau so để em cắt bớt ha, để em match. Cái này mình làm full set, mình làm tiêu cũng được ha mọi người. That's why hôm nay xin đi chưa có prep cái nail bed của cổ. Um, Em muốn cho mọi người thấy là uh, nó mọc ra khoảng 4 tầng but nó still look really good. Yeah, cảm ơn thả, thả tim ha. Yeah, so anybody who has used this product before, let us know. Let us know your feedback. Để cho uh, we know how to improve or if you guys really like it. We also like to also, you know, uh, throw out promotion. And, you know, we have a, a lot of events going on about the hybrid gel system. So please let us know, okay? Okay, so before mình bắt đầu, mình uh, nhóm, nhóm mình fill cho cái foundation nào mình phải tháo ra hết cái, uh, cái hộp để cho nó không có bị bay. <cười> Cindy sẽ lấy cái um, cái đầu dũa này. Cái đầu dũa này nó, nó là very coarse ha mọi người. But you don't have to use this coarse. You can even just use like a medium. Mình xài medium cũng được nữa. Yeah, mình xài cái, uh, cái bit nào nhưng mà mình comfortable để mình tháo hết cái gel màu thôi. So you can use from a medium to um, coarse or extra coarse bit to take off the gel polish. That be, before mình bắt đầu feel, mình phải tháo ra hết cái màu cũ. So cái màu này cũ có là purple gel with the unicorn uh, chrome. So em lấy cái bit này, em chạy ra cái màu thôi. So mình muốn giữ cái base của cái hybrid gel ha mọi người. Mình không muốn giữ hết cái, um, cái foundation. Tại vì mình làm feel thôi mà. Nhưng mà đó, phải mình làm. Tại vì ở dưới này cổ có là clear. The first set she had was a clear hybrid gel. So today, Cindy said feel high màu. So because Cindy muốn làm high màu này đó, em muốn dũa cái nail bed cho nó mỏng hơn bình thường. Tại vì em không muốn cho nó overlay dày quá. Okay, so em sẽ dũa nhiều hơn chút xíu just a little bit more so i'm just gonna take it down and file a little bit more than usual 
Dạ, cái màu này là màu gel ha Rồi cái này mình sơn màu lên nó được nữa Mình làm design, mình làm gắn hộp Rồi so, so nhớ là hyper gel Là use for cái foundation um, Phải mọi người có câu hỏi này Câu hỏi nào á You can comment uh, tiếng Mỹ cho Cindy ha And then Cindy sẽ đọc Tại vì em không có biết đọc uh, tiếng Việt But if I don't answer your question right now Phải em không có trả lời liền á Thì chút xíu Em sẽ play back cái video, em sẽ trả lời cho mọi người ha Tại vì bây giờ xin đi muốn focus cái feel cho mọi người Ok, if you guys have any comments or any questions You can ask me and I try to read back right away um, If I don't answer right away Then I can check back the video And answer any of your questions you have about hypergel, ok Yeah, thank you so much everybody Ok, so I'm gonna just remove Quang ba chục phần trăm của cái um, cái old gel polish với cái foundation em sẽ dùa hết khoảng ba chục độ ha ba chục phần trăm because hôm nay xin đi sẽ đổi màu thường thường phải em không có đổi màu đó thì em dùa cho nó sơ sơ thôi em sẽ dùa hết cái gel thôi để cho nó uh, không có bị dính cái cái gel màu cũ thôi ok cái này là uh, cái móng mới ok See, cái này nó mọc ra khoảng 4 tuần rồi Nó không có bị sao hết á Nó không có lift Nhà có nhiều, uh, nhiều khách xài Hyper gel đó nó, không, nó nói là nó dễ xài lắm Nó không có bị hở dễ Tại vì uh, cái này nó, nó dính theo cái natural nail Kỹ hơn Because cái hyper gel là, là gel foundation mà So gel usually stick better to the natural nails Ok, so Cindy bây giờ dũa hết cái màu cũ So right now I'm just taking off the old gel polish And then I check for any lifting or anything that is wrong with the nail bed So tại vì em sẽ làm cái ombre màu hồng á Cindy sẽ dũa nhiều hơn chút xíu One thing I like about cái hyper gel thì là nó dũa dễ, dễ hơn Nó không phải là cứng quá So mình, nó không có làm cho mình mệt I'm gonna do a marble design and I do an ombre design today. So just how I'm làm cái hybrid đó thì em sẽ dùa prep cái nail bed. Okay, yeah, nó mọc da rất là natural. Cái này nó hơi to chút xíu để cho xin cắt bớt ha Để cho nó match Hôm nay là uh, Friday Chắc mọi người đang bận dũa nail ha Tại vì weekend is coming So bây giờ em biết là thường thường trong tiệm Friday thì nó rất là bận uh, Cindy cũng bận nữa Tại Cindy bây giờ đang, đang đường để uh, uh, làm cái beauty show nhà mai xin đi à, bây giờ đó xin đi sẽ mình đi là ở Chicago thường thường xin đi ở Florida nhưng mà em tới đi để làm set up để làm show uh, the next three day thêm ba nhà nữa là nó có cái beauty show ở Chicago kia là American Beauty Show xin đi có một cái booth so if anybody's in Chicago please come visit us at the American Beauty Show uh, we will have a booth and we're gonna do live demonstration on hyper gel Ok, so First step là Cindy sẽ push back a cuticle So normally uh, mình xài cái đầu dũa phải không? Cái đầu dũa mình push back cuticle But one, một, có một cái là cái đầu dũa nó không có được phụ cho mình làm thêm Tại vì cái này nó đi chỗ này đó Thì nó có cái nó có cái stopping point Tại vì nó có cái da đi phải không? Cái bit này nó phải mình push lên hoài đó Thì nó sẽ bị uh, hư cái móng thiệt Tại vì nó sẽ bỏ một cái line trong cái natural nail bed của nó So bây giờ Cindy không muốn xài cái bit Trước uh, sau em xài cái đầu dũa này đó Em sẽ push back a cuticle with the stone pusher So cái pusher này nó rất là phụ cho mình Get away all the dead skin And also push up cái cuticle chút xíu nữa Để cho nó mọc da đi khoảng 3-4 tuần cũng được nữa Tại mình đang expose cái new nail growth So around here the cuticle In the corners, you want to make sure that you do push back a little bit more. 
And the stone pusher helps me also to do this more gently. And the hunk of bay, you know, rough one. So I'm just going to push back a little bit. Yeah, cái chỗ này nè, thường thường cái móng này, cái chính giữa đó nó có cái da nhiều lắm tại vì uh, nhiều khách nó đang xài cái viết á. So when you do a lot of work with the certain fingers, there's a lot of callus and a lot of uh, cuticle. Cuticle nó sẽ mọc da nhiều hơn. So cái này nó phụ cho mình push up cái da khô. Mình chạy mái thì nó hơi khó chút xíu. Muốn thì mình lấy cái uh, cái diamond bit mình chạy cũng được nữa tại vì cái này bằng gel. So mình xài diamond bit lên cái nail bed là ok. Ok, so em sẽ push and remove any of the dry skin. Ok, just a little bit naturally. Và nó có những gì đó thì mình dũa nó ra. Ok. Em phụi bụi chút xíu. Ok, bây giờ mình có hai cái option. Đằng nào mình làm gel đó, mình xài diamond bit là mình dũa cái cuticle cũng được nữa. Tại vì cái này nó không có bị ảnh hưởng cái uh, cái natural nail của cổ. And also nó không có damage. Tại vì nó dũa hết cái dry skin không, nó không có dũa cái nail nhiều. Tại vì cái nào không phải là nó strong quá. Uh, second option đó là mình xài cái standing, standing band bit. Cái này là uh, cái dũa bằng uh, giấy. Cái này disposable. Cái này mình rửa được nữa, ha mọi người. So cái này là medium sanding band. So bây giờ Cindy sẽ xài cái nó. So I'm gonna use the sanding band just to prep the rest of the nail. Lần nào mình làm fill đó, mình sẽ focus cái chỗ mà mới mọc da nhưng mà mình also need to prep the entire nail bed. So mình đừng có skip cái nail bed của cổ ha. So I'm gonna put, use the sanding band here. And then em sẽ dũa hết luôn. Just so we can have the even roughness. Để cho chút xíu em xài cái base gel nó sẽ dính kỹ hơn. Ok. Mình có dính uh, cái gel màu cũ á. Mình sẽ dũa nó ra hết. Push back the cuticle at the same time. This one have a lot of skin, so I'm going to push up. Yeah, cái mái em chạy nó, nó nhẹ lắm, nó không có phải lẹ đâu. Okay, this is, cái móng này thì mới. Lâu lâu cái khách sẽ gãy móng, cái đó là, là bình thường thôi, cái chuyện bình thường. Cái đó we can't help it. But we can fix it really quickly, and that's a good thing about it. Nhưng mà khách của Cindy mà đeo hybrid gel đó nó đi khoảng một tháng mới tới lần. Em không có recommend đi một tháng nhưng mà <cười> a lot of times khách đi nó, nó, nó không muốn trở lại sớm quá. Nhưng mà thường thường mà phải mình recommend cái cái um, cái bộ này đó thì mình kêu có khách tới khoảng 2-3 tuần làm feel để cho mình đổi màu ha, mình... Uh, Make sure nó không có bị uh, any problem. Okay, so mình sẽ phổi bụi. Okay. First step của hybrid system đó là mình có cái base gel. Cái base gel này để cho xin đi nói là nó có primer với bonder. Nó build in trong cái chai này rồi. So mình không cần xài thêm cái dehydrator. Mình không cần cần xài bond A hay cái, cái khác. Tại vì bây giờ mình prep hết kỹ rồi đó thì nó đang khô rồi. So that's why it's really nice that the system is simple. So feel, thì feel chỗ này phải không? Tại nó mập da nhưng mà em hôm nay em đổi màu. Không có đổi màu, màu nữa là mình feel clear không á. Thì mình cũng vẫn xài base gel. Mình phải sơn một lớp mỏng, nguyên cái móng luôn. Mình đừng có skip. So when you're doing a fill, you still have to base the whole nail. Không phải là mình base cái chỗ mà mới mập da thôi. Cái này mình phải base hết nguyên móng luôn để cho nó dính. Tại vì cái base gel là cái foundation của cái uh, giống cái primer đó. 
nó sẽ help cho cái hybrid gel nó dính theo cái nail bed And then mình sẽ bỏ một lớp mỏng thôi cái chỗ cuticle mình sẽ, mình nhớ là phải đi kỹ ha đừng có đụng cái da tại vì gel thường thường mình đang hơ đèn á thì nó sẽ mở chút xíu nó sẽ swell up so you want to make sure that you don't touch the skin with the base gel just keep it away a little bit tại vì chút xíu mình sẽ có cái chỗ để cho mình feel cái hyper gel lên tại vì lần nào mình làm gel thì mình không có bỏ all the way up to cái cuticle Ok, let me see. Rồi, hôm nay mình sẽ làm cái bộ này ha. Cái này là em xài màu số 8. I use number 8. And also the um, number 3. And for marble, I use extra French white. Ok. So mình sẽ hơ cái base gel để cho nó 30 giây thôi. So this base gel only is 30 seconds. So then get ready. Cái bộ uh, cái cái nước alcohol uh, got the tissue box okay. em, em để chút xíu giấy thôi tại vì cái này nó không có làm uh, dơ cái bàn mình đó cause we, you really don't waste anything at all so thường thường nó xin đi lại xài cái giấy nhỏ xíu mà em không cần lấy cái, cái giấy to quá nữa so that's a good thing too tại vì nó sẽ help cho mình không, không có phiền không có uh, You know, waste money. Okay, let me zoom in a little bit. Okay, so I got my brush ready. The brush này đó là hyper gel brush, ha mọi người. So this one also comes in the kit. Mình muốn mua thêm thì nó sẽ có có bán sẵn. Okay, and the bên này thì bằng sắt. Yeah, and then um, first thing I'm going to do is Cindy sẽ làm ombre, so em sẽ xài cái số ba trước. So phải mình muốn làm cho nó lẹ đó em sẽ bỏ chút xíu màu lên cái nail bed em không cần cắt nó luôn tại vì cái này rất là sạch sẽ nó không có bị dơ nó không có bị contaminated ok chút xíu em bỏ cái cái cap lên thì em sẽ wipe một cái thôi ok now I xin đi sẽ xài cái cọ này cái nước này là nước alcohol ha bảy mươi phần So phải uh, mọi người mới tới uh, live uh, thì hồi nãy em có cho mọi người thấy cái số này là isopropyl free rubbing alcohol by 2%. You can find that anywhere. Okay, so bây giờ mình lấy cái cọ mình bỏ vô cái nước alcohol mà để, đừng có để cho nó ướt quá ha. Mình để cho nó hơi khô chút xíu. Đủ cho cái cọ với cái hybrid, cái tháp nó không có bị dính thôi. And then mình rút nó, rút cho nó kỹ. Okay. So it just take the brush, khoảng 45 degree angle. Mình đừng có đừng có thấp quá, đừng có xéo quá nữa, đừng có nằm nó xuống nhiều quá nữa. Mình làm cho nó được thôi. And then we're gonna use the tip of the brush. And then mình ombre xuống. Chút xíu á, cái cái tip này đó em sẽ bỏ màu hồng. So em không muốn kéo cái màu này all the way through, because later I'm gonna use this color at the tip. Tại vì cái sản phẩm này nó không có bị chảy đó, em bỏ cái cái bột lên máy móm luôn trước sau em làm để cho nó lẹ. Ok, so then I'm gonna make sure em cover hai bên không. And then ombre xuống. Làm cho nó mỏng. Cái tip này đó em sẽ để cho nó mỏng như vậy. Cái mỏng, cái mỏng này là mới ha mọi người. So you can do an ombre fill or you can do a full set ombre. Either way, they look really good. Okay, so bây giờ em sẽ để, em sẽ tap. Nhớ là cái tên hồi nãy em nói là tap. Ý nó, nó kêu là tap, tại vì bây giờ mình đang tap, tap cái product. Rút nó nó xuống. Cái này nó really nice to even the surface. Tại vì nó không có khó đó. Cái cỏ nó có alcohol thì nó sẽ phụ cho cái cỏ uh, apply cho nó smooth. Okay, so cái này là mới ha. So this is a new nail. Em sẽ làm một cái ombre tip. Okay, so bây giờ cái tâm này. Em sẽ bắt đầu chỗ cái cuticle. Nhớ là cái chỗ cuticle này đó mình đừng có đi à, đúng cái cái da ha. So em sẽ tap cho nó rất là kỹ. Tại vì lát em dũa đó, em dũa cho nó sơ sơ thôi. Để cho nó uh, even. 
mình cho nó lát nó mập dài nó không có thấy cái lăng so you don't really have to put a lot of pressure mình không có để nó xuống nhiều nữa mình chậm chậm thôi chậm chậm để mình go back and forth and then just smooth the hybrid lần nào cái cỏ nó bị dính cái theo cái bột này đó là nó nó khô quá so mình sẽ để cái cỏ vô cái nước alcohol Yep. Ok. Sau như vậy ha. Chút xíu cái uh, cái này nó bị dính sợ. Chút xíu cái cái móng này em sẽ làm cái marble. So bây giờ em sẽ kêu mẫu hơi đèn cho nó uh, 60 giây. So hybrid gel thì mình sẽ hơi đèn cho nó 60 giây. À, màu trắng thì uh, nhớ là phải mình làm dày lắm đó. Mình làm dài với dày á. Like long and thick. Mình, mình sẽ hơi đèn cho nó more than 60 seconds just to make sure. Because white nó có nhiều cái pigment Phải nó không có bị hơ kỹ đó Thì nó sẽ continue to be uh, Ước ở chính giữa So nhớ là hybrid gel Nó bỏ vô đèn thì nó khô liền Nhưng mà khoảng 60, 60 giây thì nó sẽ khô Đủ cho mình dũa Nhưng mà màu trắng thì nó có nhiều pigment hơn Xin thì sẽ recommend là Mình sẽ hơ đèn cho nó 2 phút Để cho nó làm hơ đèn All the way So make sure to cure completely with the white I would recommend two minutes. But every color that's not so solid, you can just do for uh, 60 seconds. Okay. So, bây giờ em sẽ... Like a mouse tam. So, now I'm going to use the Fuchsia Furry from the Nivon collection and do the tip. Okay, so this is the look that we're going for. So, bây giờ Cindy sẽ... Cho mọi người thấy em làm cái ombre này sao ha? So, em sẽ like a tube này. Em sẽ go directly onto the tip này. And then em bóp chút xíu thôi. So I just know exactly how much I need. Em không có lấy nhiều quá. Em, yeah, không có ít quá nữa. So em làm cho nó như vậy thôi. So I know exactly how much I need. Isn't that easy? Yeah, phải không mọi người? I love it. Okay. Just because cái tâm này đó, nó là cuối. Thường thường mình làm cái tâm, cái móng này cuối, cuối phải không? Nhưng mà xin sẽ làm cho nó trước. Tại em không muốn cho cái... Bột nó chảy tại vì nó, em bỏ trên cái tip thôi Ok, so em sẽ ombre vô cái màu hồng này Rất là đẹp Isn't that beautiful? Yeah, lần nào khách nó muốn uh, giữ cái shape á uh, Nó muốn làm cho nó square hơn á uh, Thì mình sẽ build cái shape cho nó luôn Ok, so cái này Again, để em zoom vô Hồi nãy em bóp trên cái top thôi So bây giờ em lấy cái cò em Em sẽ tap, tap, tap đều Tap cho nó đều trước Ombre sao Ok, so mình tap cho nó đều And then cái cò mình á, bây giờ mình để cho nó hơi khô chút xíu And then mình kéo nó lên That's how you, that's how you do a good ombre You just make sure that you even out the product first And then ombre at the end Đợi sao mới ombre Để cho nó Biết là mình có đủ màu Cái có sạch, có dư thì mình cắt nó ra That's it So easy Ok, em sẽ bỏ Cái màu này Cái chỗ Tip So I even out the color Em sẽ Tap cho nó đều trước Ok Bây giờ em muốn build cái shape nữa Cái, cái shape cái nó, nó hơi bị méo rồi So bây giờ xin em muốn build cái shape lại đó Em sẽ pull, kéo cái, uh, cái hybrid để cho nó dài chút xíu And then em sẽ build nó lên cái, cái độ square So you can build a little bit with the hybrid Just like acrylic là mình làm bột khô á Mình muốn sửa cái shape á Thì mình kéo nó dài chút xíu để cho nó khô phải không? Nhưng mà tại vì cái hybrid này nó không có bị chảy đó Em kéo nó, em build cái shape chút xíu Lên cái tip thì nó không có bị sao hết Nó không có đi, nó không có chảy nó không có tụt xuống Yeah, I love using hybrid gel system Okay, so bây giờ cái móng này nữa One more time Em sẽ đắp cho cái bột đều trước So this is called like a reverse ombre ha mọi người yeah. Thường thường ombre đó thì mình làm màu tip trước phải không And then mình bỏ cái màu hồng lên But you can do it either way Yeah, Cindy hôm nay sẽ làm opposite Em sẽ làm cái, uh, cái tip trước And then I mean, em làm cái base trước and then em build cái tip sau Tại vì em biết là cái shape của cổ nó hơi bị méo chút xíu Em muốn build cho nó square again 
Okay, very beautiful, very easy. You guys like this? Nhớ là mình phải check one more time trước sau mình bỏ vô máy. Tại vì sometimes cắt nó, mình không có coi đó thì nó sẽ bỏ lên cái cái giấy or something. Okay, so bây giờ mình sẽ hơ đèn cho nó 60 giây. Go ahead and dry 60 seconds. Có phải nó bị dính cái cọ mình đó thì mình sẽ giữ nó liền. Để không thì nó sẽ bị khô. Tại vì sometimes cái đèn, cái bàn, mình có cái bàn, à, cái đèn trên cái bàn LED á. Mình sẽ để cái cọ giống vậy đó thì nó sẽ bị khô cái cọ mình luôn. So nhớ là mình sẽ rửa cho nó hơi kỹ. And then bỏ cái nắp lên. So you always want to clean out your brushes and put the cap on after you're finished, okay? Okay, so the next one, em sẽ làm nó là em sẽ xài ba màu. Em sẽ làm cái marble. So the last finger I will do for you is to show you how to do simple marble. Mình xài ba màu này. Okay, so màu trước là màu trắng. It doesn't actually, nó không có, không có matter. Mình xài màu gì, trước sau cũng được hết. Ý là mình có mấy màu lên cái cọ mình là được rồi. So em sẽ cắt ra, rắc ra, rắc ra mấy cái màu này để cho nó giống, giống cà lem. <cười> you see that's beautiful, right? Cái này mình giống, giống kẹo quá luôn. Okay. So, cái móng này em sẽ marble the whole nail. So, thường thường á, mình muốn cho nó release lẹ gọn á, thì mình lấy dưới này mình cắt nó ra liền. So we just press it into cái nail. Như vậy đó mình không có uổng cái nào hết. Nó không có bị dính nữa. Nó không có đi đi đâu hết. Ok. And then em sẽ lấy cái cái độ knife này. Phải mình có cái gì mà rất là nhỏ, rất là pointy. Mình làm marble là được rồi. Nhưng mà em thích xài cái cái này. Em sẽ bỏ vô cái nước alcohol chút xíu để cho nó không có bị dính. And then em sẽ marble. You see that? So beautiful. Em thích xài cái cái đợ, cái dây um, cái dao này tại vì nó rất là mỏng ha mọi người. Phải mình không có đó thì mình xài cái gì nhưng mà nó, nó nhỏ là được rồi. Okay, so em xin đi thích cái marble design bây giờ. So em sẽ lấy cái cọ em. Em sẽ bắt đầu để mình tap you smooth. Okay, em sẽ focus lên cái cuticle trước. Lấy cái cọ, cái tip của cái cọ mình đó. Mình đè nó, đè nó để cho nó bị uh, mỏng. Hai bên này thì mình sẽ build up. Cái này em bỏ hơi nhiều. Sorry ha. <cười> Phải mình có móng thêm thì mình làm uh, thêm cái móng khác nữa. Nhưng mà bây giờ cái này là cái móng cuối của Cindy rồi. So em không có em không có cái móng khác để cho bỏ lên. Phải mình kỹ lắm đó, thì mình sẽ bỏ vô cái, uh, cái jar nào để mình... Bỏ, bỏ cái nắp lên nó không có bị khô <cười> Mình xài cho người khác Nhưng mà it's okay Hôm nay xin đi lỡ là xin đi bỏ nhiều quá But you see how beautiful that is And then em sẽ cắt nó Mình không cần thì mình cắt nó ra Uống thì mình không có uống nhiều đâu Just a little bit Mà mình làm lâu thì mình sẽ hiểu biết Là mình cần bao nhiêu Cho một món Yes Very cute natural Okay so bây giờ mình sẽ hơi đèn cho nó So after you done marble thì mình sẽ hơi đèn cho nó 60 giây. So bên, bây giờ xin đi xong hết cái cọ rồi. So em sẽ rửa nó ha. À, cái kỹ thuật để rửa cọ đó là có một cái nữa là mình phải rửa cho nó rất là kỹ. Không có phải khó cái gì hết. Nhưng mà mình sẽ rửa cho nó 2-3 lần trong cái nước alcohol. So I recommend that we wash your brushes really really good. Because cái cọ này là không phải là rẻ tiền đâu ha mọi người. So we want to make sure that we do keep it really clean and clean out all the gel. Yeah. Trong cái này đó phải mình uh, xài, xài lâu á. Phải mình không có rửa nó kỹ á. Thì nó sẽ dính gel trong cái chính giữa này. Nó sẽ bị hư. So you just want to make sure that you clean it really good. And then mình sẽ bỏ cái nắp lên. And then close it in the cap. Even both sides. Hai bên nó có cái nắp. So mình sẽ rửa cho nó hơi kỹ ha. Okay. Xong hết thì bây giờ nó nó xong khô rồi. Nhưng mà nó có một cái là nó có cái sticky trên đây. À, thường thường á, mình lấy cái cái giấy á, mình rửa bằng alcohol là mình mình dũa được rồi. Nhưng mà xin đi thích xài cái clear trước. Tại vì là nào em làm ombre đó, em không có cần dũa ở trên đâu. Tại vì cái sản phẩm này nó để cho mình à, đắp cho nó kỹ. Với không có bị méo, với không có bị hư. 
So em thích xài cái clear này. Em sẽ bỏ một lớp trước and then lát cái em giữ đó, em giữ cái kiểu cầu com em không có giữ cái nail bed. So I hope you guys understand what I mean by that. <laughs> um, when I do ombre, I usually just like to put the clear and then file because get clear đó is gonna help me save the ombre area. Nó không có bị lát em giữ nó không có bị bay, but Normally, tại vì cái ombre này nó rất là thin, nó very, it's like the way I ombre is very natural, it blends very good together. So later, em không cần cần dũ cái chân luôn. So I don't even file the top, I just file the cuticle and the shape and then that's it. So I like to finish the top coat now. But giúp siêu xin đi sẽ bỏ một lớp top coat nữa để cho nó shine everything. Okay, so we um and say bottom of look clear on top and then in here. If I send this side mock mau clear, ha mock mau để mình làm feel không thì em không có bỏ top đâu, em sẽ rửa nó bằng alcohol nên em vũ liền. Okay, so cái đầu vũ em xài hôm nay nó là medium. Nó không cần um nó không cần fine quá. Em sẽ xài cái... So today I'm going to use Actually I'm going to use fine Tại vì em không có dũa nhiều ở trên đó. So mình xài fine là được rồi So it's going to just be a regular bit Ok, so bây giờ nó khô rồi Chưa dũa nữa là nó thấy nó đẹp rồi Phải không mọi người Ok, so em sẽ xài cái uh, Cái đợt, cái dũa này là Hơi mịn ha, cái này là 180 So you can just use like a 180 file. You don't have to use two cores. Yeah, tại vì cái này nó mềm hơn bột nhiều. Uh, em biết là mỗi một ngày em làm, uh, you know, máy khách đó, em không có bị mệt mỏi. Tại vì nó không có cần xài nhiều cái, um, cái pressure. So you just have to file whatever shape you want. You can use a 180 grit to 80 grit, 80 là nó coarse lắm ha mọi người nó dũa rất là lẹ lần nào em làm khách mà cái, cái móng tay cái nó dài á thì em sẽ lấy cái cái file coarse hơn để cho nó dũa cho nó lẹ so I just use a 180 because it's not very hard to file and then cái nó hyper gel nó có một cái là nó flexible nữa so lần nào khách nó bị um, đụng cái Móng tay của nó, 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 không, nó nói là nó không có đau tại vì nó không có gãy liền Tại vì cái hybrid nó a little bit flexible, nó không phải là nó coarse quá Nó không có khô bằng uh, acrylic Ok, em sẽ dũa hai bên không này trước Cái ombre này đó, em lát em không có dũa trên luôn, em buff thôi So it's really easy to do this ombre color Ok, em sẽ xài cái, uh, cái đầu dũa này Ok, bây giờ mình dũa kia cầu không, mình không có cần dũa cái top Tại vì cái top thì nó nó có cái màu ombre Như xin đi bỏ clear lên rồi So cái clear đó nó help cho mình uh, also protect cái ombre là nào mình dũa mình dũa dưới thôi để cho mình fix cái shape giờ là nào mình đắp á, mình đắp kỹ lên cái chỗ kia cô để cho nó lát mình dũa mình không có cần dũa nhiều ok dũa hai bên không ở trên này đó thì mình dũa cho nó sơ sơ để cho nó smooth thôi Dũa dưới Let me fix the shape Yeah, this is very easy Because I don't even file on the top Tại vì I put the clear on there To protect the ombre And it self-level Chút xíu cho mình luôn So when I do this fill You know, when I'm not doing live It takes me about 40 minutes And cái màu ombre giống vậy đó Em thường thường em 
lấy khách khoảng uh, 65 đồng nữa cái bộ này cái bộ này là very natural very tự nhiên you know very easy to do and about 65 dollars in the salon is a good price for just a fill right cái này nó hơi dài em sẽ cut down you see cái này mình nó không có khó cái gì hết á thank you so much mọi người i hope you guys like this uh, video and cái cái bộ này cái set này là pink ombre yeah bây giờ uh, hybrid gel mình có nhiều màu lắm mình có ba cái collection so em sẽ bỏ cái link lên cái website cái live để cho mọi người đi cái website shop.nailshop.com ha huh? so you guys can check out all the collection that we have uh, we have the french collection and the neon glow and the uh, the bridal bliss and bridal bliss uh, all glitter very nice very simple to use okay and then some hard to am said like a buffer toy a buffer and a mutton just a fine buffer to go over the rest of it Yes, thank you so much, mọi người. Nhớ là phải um, anybody have any question, phải có cái câu hỏi gì của hybrid để cho em biết ha. Uh, sorry, hôm nay em không có đọc comment, uh, nhưng mà chút xíu em sẽ trả lời. Có gì thì um, nó shop sẽ phụ cho Cindy uh, trả lời ha. Okay, so mình xong hết ha. Go ahead and you can uh, remove all the dust. Yeah, so mình sẽ rửa rửa cái móng cho cổ trước sau mình làm top coat okay so the last step i'm gonna use is the top coat gel i use this already over the ombre nhưng mà bây giờ em muốn làm cho nó xong hết đó, thì em sẽ xài cái uh, top gel để cho mình shine hồi nãy em seal rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ shine so em sẽ rửa bằng chút xíu alcohol thôi so i'm just gonna take a little alcohol and then just rinse the top of the nail bed show you guys how clean and how beautiful cái này nó dễ gọn lẹ phải không mọi người so it's not hard at all and em không có waste cái product nữa hồi nãy mọi người có thấy em chảy cái nào không nó không có bị dư nhiều phải dư thì nó dư chút xíu thôi but definitely cái này là easy to use and very not expensive tại nó không có mất tiền tại vì mình không có phí nhiều okay so i'm gonna finish with the clear top coat cái này là bằng hết gel ha. Um, cái bộ hybrid đó mình xúc off được nữa. Tại vì cái này là soakable gel. Không phải là nó hard gel. So muốn tháo móng này đó thì mình sẽ dũa khoảng 90%. And then mình sẽ xúc vô acetone. Um, mình xúc khoảng 10, 10, 5, 10 phút đi. And nó sẽ bị mềm cho mình. And then mình dũa ra là được rồi. So you can soak this off, just uh, file as much as you can, file about 90% off, and then we soak in acetone, about five to 10 minutes, and then it will get soft, and then you can take the rest of it off with the file. So definitely very convenient, yeah. <laughs> okay, so I'm going to sub hot dry. Mình để một lớp clear này. Mình để cho nó all the way seal and shine. And then we're gonna dry this into the light. 60 seconds. Mình sẽ hơ đèn thêm một lần nữa. Khoảng 60 giây ha. So fix the shape. Just make sure you double check everything before you put in the light. Okay. So bây giờ mình hơ đèn cho nó 60 giây. Bên này thì nó xong rồi. Let me see this other hand. Okay, so some hot thì mình sẽ bỏ chút xíu cuticle. Hồi nãy em chỉ có bỏ cuticle. So when you're done with everything, you can just put a little cuticle and it will protect the skin, protect the nail bed. Thank you so much. I hope you guys like this uh, design and the video today. Uh, Cindy mong là Cindy có share cái video với cái technique, cái kỹ thuật của Hybrid Gel đã cho mọi người hiểu biết cái sản phẩm này thêm phải mọi người chưa có xài cái này á, thì em recommend là mua cái kit pink and white tại vì cái pink 
and white kit nó có đủ hết cái đồ nhà mình đang cần. So nó có cái top, cái base and everything that you need. So um, if you guys like this color, cái màu hồng á, that's from the French, uh, from the neon glow collection. Thì mình mua thêm màu thôi. Yeah, so bây giờ xin xin bỏ dầu chút xíu. Okay, so bộ này thường thường em sẽ lấy like khoảng 65 đồng. So I hope you guys try this and also charge your clients. And um, cái này dễ kiếm tiền hả mọi người? Thank you so much. Uh, Cindy sẽ uh, say goodbye. And I hope to see you guys again next week. Uh, Cindy sẽ làm thêm một cái live with cái design khác ha. Thank you. Have a good night everybody. Cảm ơn nhiều ha.